सारे बेस्ट जीवन शांति सुरक्षा व्यतीत करे पश्चात अब चाहिँ फुर्सद दिनु भन्छ कि हामी सोच्थ्यो तर आफ्नो सोचको विपरीत मैले चाहिँ आफुलाई के पाए भन्दा अझ अहिले चाहिँ बढी व्यस्त हुन पर्ने जस्तो मैले अहिले भिजिटिङ प्रोफेसर रूपमा भारतमा चीन यूएस मा पनि चाहिँ क्लास लेना करने होते हैं गैस लेक्चर को जाने पर चलो और है और फिर पीएचडी रिसर्च को सुपरवाइजर गाइड पर ही चलो साथ है और उन रिसर्च का प्रोजेक्ट उनको भी आगे चलना है तो इसका अतिरिक्त हो स्वास्थ्य प्रोजेक्ट को स्टाफ करने चलो एकेडमी चलो ऐसे करे सेना को प्रशासनिक प्रतिष्ठान और अपनी शैक्षिक संस्थान हो जैसे दोनों व्यवस्था हो डिजास्टर सुपुर्द हो ह्यूमन राइट्स हो प्लस इंटरनेशनल मेंटल हो आईसीएसी हो विविध कार्यक्रम हो जाएंगे तो ऐसा मुझे स्वागत है जनाब ने तीसरी दिन समाज को राष्ट्र को जनता का शोध समाज को बनाकर रहिया कुछ और एक दिन चलिए अपन एकदम व्यस्त हो तेजसरी कुने कार्य में चाहे नलाई करना घर में मतलब बच्चे रहने के लिए अब चाहे मेरा दिन समाप्त हो गया अब मेरा चाहे दिन गए मैं बंदा बनी अब मतलब और को अध्याय नया चैप्टर को शुरुआत करने चाहो अरे तेजसरी मुझे सकारात्मक दृष्टि को बैठा घड़ी आने वाला है जिंदगी को नया अध्याय नया चैप्टर राजनीति में अपनी हम फाल नहीं होगा तो त्यो इस तो सर समाज सेवा के वाला पार्ट हो समाज सेवा के वाला चाहे रंग हो विभिन्न परिप्रेक्ष्य में त्यो भी नहीं होगा वो यार बनाने को सही हो राजनीति में नहीं मलाई चाशु चाहो अब किन्हों बनाए चाशु मात्र चाहिए तब वाली सामग्री नहीं होना चाहिए मो सामग्री में छुप बन्चू आम नेपाली जनता को आवाज लाई संबोधन करने सब लाइफ संबोधन देश विकास को निम्ति समर्पित इसका जो एजेंडा भी मिलते हैं इस में चाहे मेरा भावना जो प्रतिबिंबित भाव देखी मिले मैंने इस में चाहे लागे रह देश के लागे चाहे क्या गर्म लाग क्या गर्म सोचो ये वाला मेरा माध्यम होने चाहिए मैंने मुझे सोच कई हफ्ता में पूरे मात्रे हो और बाकी शामिल ना प्रतिनिधि रा प्रदेश सेवा निर्वाचन के समान उपाधि में तबेल के नाम नेपाल संघ समाजवादी पार्टी को तारुफ बारे थियो समान उपाधि में संघ समाजवादी पार्टी नेपाल में तो उसको अध्यक्ष पूर्व गृह राज्य मंत्री रिजमान अंसारी जी बन्चे इतनी छोटो समय में जो � यहाँ ले जो प्रश्न रखने को ये समाप्त प्रति प्रश्न हो चुके हैं उसको इमेज भी नहीं पार्टी को इमेज भी नहीं कि कृष्ण तामा रक्षा को डॉक्टर कृष्ण कुमार तामा को एक्जेक्टली अब मौत दो ही पक्ष को मौत प्रश्न के बारे में सुनोगे जैसे रे माले जो नेपाल प्रारूप दे स्वास्थ्य परिवार में सेवा करे विशिष्ट आपने समझता होने जो नवसर पाए मिले तेज बाटा मलाज जो किसी को क्या नॉन बोपो अब ये लाये अजय सौदी को करना का निम्ति मो बकरा नित्र को नवसर हुआ है मेरा अजय सक्रिय होने बीस वर्षों तक छह जस्तो लाख मलाज लाख दस तो सर तो अब अगर दिनों में लिखी करने ना यो पठन पाठन अध्यापन रिसर्च ले मा� गति भी दिखने पर अच्छा बने लाख से जस्ट हो ये लाख जिले में सारे पास में बनो पड़ा है कि चारा ये टा पंची को पूरा लिया मिले उल्लेख जति चे पकड़ा चला है उत्तीर्ण है आकाश में उल्लेख गति लिया मिल सकता है 
तस्ते हिसाब से मानसले समाज में उसे जी कि व्यस्त राख् सकद उसे जी न गतिविधि सक्रियता अपना ऊ ते समाज में घुलमिल हो सकने सब समझो वास्तविक पहचान दिला सकने भाई हिसाब से मो सोच राजनीति तर्फ आकर्षित भाई हो रहासम अगे यहाँ को प्रश्न थी अब इसको सन्दर्भ में मैं आप सेवाक सिलसिला में वहाँ नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष रिल्वर अंसारीजी तत्कालीन वहाँ गृह राज्य मंत्री भी होती वहाँ को मेरे जो संपर्क समन्वय भाग थे फिर वहाँ तराईवासी हो मेरे को तराई बारह जिले में भाग वहाँ तीत मत न फिर क्षेत्रीय स्वर चक्र डीआईजी हम बाहनीपति भतला में छाखे ये भिआईपी को केन्द्र बिंदु के रूप में मध्य क्षेत्र में तेस में पतलाया में पूर्व देखि पश्चिम पश्चिम देखि पूर्व उत्तर दक्षिण सब नेताजी आवागमन रहाँ को कार्यक्रम भैर नहीं होता खेल मैं कार्य छाक अवस्था में वहाँसंग संपर्क भाग थे अभी अस्त यह जो निर्वाचन दुई हजार चौहत्तर को क्रम में बंधु सूची सामानुपाति को नाम पेश कर निर्वाचन आयोग में मत दुई दिन रहता को अवस्था में वहाँ मंत्रीजी सब मेरे संपर्क समन्वय होता यह पार्टी में प्रवेश करम हो देश जनता को सेवा कर भावना ने मैं तेस में सहमति जनाए रेस में सामानुपाति को नाम गए नहीं हो तेज संघ समाजवादी पार्टी ले तब को ठूल आकार लिख सकते इसमें धेरे अवसर छेन इस राजनीति छवि बनाने सकते हैं भाई कुछ यह निर्वाचन पश्चात निश्चित भाई हाम फा ये संघ समाजवादी फरौ नेपाल में आने तब भू सकूँ तर तो यथार्थ होना अर्धसत्य चुनाव होता अगड़ी ना मैं तो पार्टी परित्याग कर मैं भू के भाग में राजनीति भाई एट यो क्षेत्र हो ते सद सदैव कोई थाई भर टिकने भाई कुरो समय सापेक्ष सज को देश को राष्ट्र को के मग बमोजिम को आप ढाल् पर्ने रो जो पार्टी में मेरे संगता रहो तेरा हो भर्खर भर्खर को उदयमान भाग नया स्थापित पार्टी हो रेस में मैं जो कि स्कोप रविष्य का दिन में जो मैं ठूल आकाश को परिकल्पना करे थे तो देख तो ठीक है तो पार्टी में दोष लादन तो भाग ठूल अर्क बृहत आकाश गंगा चाहे मैं के देखे भाई संघीय समाजवादी फोरम ने देखे तसर्थ म इस में आए रहा अगर मैं इसको विचार विमर्श कर राजनीति को पेलो पाठ के भादा खेल में एवं पार्टी बड़ अर्क पार्टी में जानूला कुछ बाधा अवरोध के रूप में लिदेन रही तेसो कर न तो पार्टी को क्षति बात न मैं क्षति बात न पार्टी ने मैं लगानी करे न मैं पार्टी के लगानी करे भविष्य में भविष्य भविष्य में यदि फोरम ने तैयले भर न पांच साल दस साल पीछे राम स्थान पाने भैन तो भाग बेटर अपर्चुनिटी भक्त पार्टी में अर्क में जमा पाँ तब को प्रश्न अच प्रश्न पाने तो यह प्रश्न में मैं के पाइन पार्टी में अवसर पाइन कुछ पद के निम्ति तो है तो होना भादा खेल में मैं पार्टी को मध्यम बड़ जनता का आवाज आम जनमानस में कति को मुखरित कर सकु मैं प्रतिनिधित्व कसरी कर सकु रम जनता राष्ट्र में मैं के दिन सकु मैं पार्टी के पाने भाई मैं पार्टी पार्टी भाई अच्छे जनता राष्ट्र के दिशु भेज भावना के दिन त भाई मेरे ज्ञान शिव शिक्षा जो मैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अनुभव बटे इसलिए मैं कसरी योगदान कर सकु मेरे सामू प्रयास देश मनोजी सौरभ ने तब को जो तब को भर अब ज्ञान शिव से पिछले लमो समय को अब प्री सेवा को जो अनुभव तो रामसंग तपोज करना पाँच अवश्य मैं तो आशा मैं ये भाग ठूला ठूला पार्टी फोरम ने तब जोइन करने कारण कि ठूल ठूला पार्टी तब प्रस्ताव ही आए धन्यवाद तब प्रस्ताव तो है ठूला पार्टी मैं प्रस्ताव आगे थे क्योंकि मैं जो पद बड़े अवकाश निवृत्त भाषा में अब पार्टी का ठूल पार्टी का जो कांग्रेस एमआलए माओवादी और अरुण पार्टी का भी शीर्षस्थ नेताजी पदाधिकारी अध्यक्ष सहाध्यक्ष 
वहाँसंग मेरे चाहिए अब काम को सिलसिला में रिपोर्टिंग को सिलसिला में शांति सुरक्षा का सवाल में जो कि संपर्क समन्वय होने गर्थ तो पची का दिन में यथावत छोड़ तर यहाँ क्या अब फोरम ने कॉन कर इसमें कूल में कें जान भाई तो मे भूँ मेरे नितांत व्यक्तिगत मामला हो रहा मैं ठूल पार्टी न चाह अब यह फोरम में क्या गए तो मेरा चयन कें इसमें गए भाई तरफ मेरा जवाब के होने ठूल ने संख्या ने कई निर्णायक भूमिका चाहे कतईपनी कुने कुरो में सब क्षेत्र में लाभ होने छेन जस्तों जंग को राजा तो हात्ती होने उसको आकार प्रकार जो कि हेवी वेट तदनुरूप तो हात्ती होने तर हात्ती भैन गुनाजा के हिसाब से संघ समाजवादी फोरम ने ठूला पार्टी भाई बेटर अवश्य उत्कृष्ट मे भू मामला में उत्कृष्ट बताइन अलग जो संघ समाजवादी फोरम ने अध्यक्ष अरिष्ठ नेता सहाध्यक्ष अरु जो जो हो मैं जाने सम का तिका चाहे कुछ छवि कतईपनी दाग रहित बेदाग निष्कलंक समर्पित स्वाभिमानी राष्ट्रप्रेम में उन्हीं लगी रहने भाषा मैं प्रेरणा दिया पार्टी को भोलि का दिन में हिमाल पहाड़ तरह सब समेट लग सकने रब कि भावना इसमें समावित होने भाला इस मैं के देखे भाजा भोलि का दिन में मैं तराई का हिमाल का रहाड़ का रब समावेशी जो समतामूलक हम संविधान ने बने कुछ सब इसमें हटा अरुण पार्टी में सही अरुण भी हो तर मैं इसमें बेटर देखे अरुण भाग तुलनात्मक हिसाब से राम देखे रिर चाहा अब इसको धेरे लमो इतिहास भी छोड़ चार वर्ष बाद इसमें उपेन्द्र यादव जी को अभी अशोक राय जी को राजेन्द्र श्रेष्ठ जी को वहाँ को जो जो दूरदृष्टि वहाँ को जो कि भिजन छक्ष ये सब समाहित कर विभिन्न तीन टा पार्टी को समिष्टिकृत रूप में जो नया पार्टी गठन भाषा इसलिए भोलि का दिन में अवश्य गति लिख रुन क्या अलग नतीजा ने निर्वाचन दुई हजार चौहत्तर का नतीजा प्रश्न पाइस दुई हजार चौहत्तर को प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन तर्फ नहीं हम केन्द्रित हूं संघ समाजवादी फोरम ने अलग को भर्खर संपन्न चुनाव में प्रतिनिधि सभा तर्फ दस सीट रेस पिछड़ी तब के सामान उपाधिक तर्फ छ सीट जिते री सब सीट तब जितने वाले प्रदेश नंबर दुई में मत हो प्रदेश नंबर दुई बाहेक जो अरुण अरुण प्रदेश में प्रतिनिधि सभा रेस पिछड़ी प्रदेश सभा तर्फ का जो उम्मीदवार थे इन्क्लूडिंग अशोक राय सब पराजित भर तब के पहाड़ी आदिवासी जनजाति को पर्फर्मेस तो राम देखेन पार्टी में होना अभी हमें निर्णय लिखे शायद ये अंग्रेज प्रीमा चोर भाई हतार हो अब अभी हमें हे राजनीति भाई कुरो के हो कस्ट कि नीति हो भाग में इसमें हतार कर इसमें लमो समय को लगानी होने अगि भी मैं कुछ रखे इसमें वरिष्ठ शीर्ष नेता जी को जो जो दूरदृष्टि समय को भावना समेटे नेपाल संविधान कसरी अगड़ी बढ़ाने ये खुशहाल समृद्ध ने कसरी बनाने भाई बारे में वहाँ को जो कि राय सोच अब नेपाली जनता में ये कुछ हमें पूरा हो जस्ता मेरा कई मित्र मैं प्रश्न राख् वहाँ डाक्टर साहब तो फोरम तीर लग्न पर्च फोरम के मैं ठा तब के ठाको तो शुद्ध मधेशी को पार्टी हो अभी मेरे जवाब तेस में के भादा फोरम भाने मधेशी को पार्टी होना फोरम हिमाल पहाड़ तरह सब को साझा पार्टी एक नंबर दोसों नंबर मधेशी को नेपाली नहीं होने तसर्थ यह पार्टी मधेशी को हमें उस आइसोलेट करने अथवा आपूला पार्टी बड़ अलग राखने यो भावना चाहे बिल्कुल संकीर्ण हो यो कुरा नबुझे हो हमें नेपाली जनता सब ग्रस्ट हो ये क्या प्रश्न पाँच ते भर यह फोरम भाई कुछ बाहर बड़ आक अथवा पहचान नाम ही नसुने को यह खाली तराईवासी को मत हो भाई कुरो भैन तराई भी हम्रे घर आंगन हो हिमाल पहाड़ तराई में हमें कुछ भेद छेन अब यह पार्टी को जो विधान ठूल फराकि ठूल हृदय भाग ठूल चित्त ने सब अंगा समावेश कर समिक रूप में अगड़ी बढ़ऊ भाई तसर्थ यह फोरम को जो कि अलग निर्वाचन को हमें नतीजा देख दुई नंबर प्रदेश में मात्र अरुण में छेन यहाँ भू कुरो ठीक हो 
किन भन्दा भने चाहिँ अब जति ठाउँमा चाहिँ यसका चाहिँ जति किसिमको अहिले नतिजा आएको छ संख्याहरु भइरहेको छ आउँदा दिनहरुमा यो अवश्य रूपमा यसको चाहिँ सुधार हुन्छ यसमा चाहिँ बढोत्तरी हुँदै जान्छ यसका निम्ति अब हामीले आम जनमानसमा चेतना फैलाउँछु यो पार्टी के हो पार्टीको लक्ष्य के हो अरु पार्टी भन्दा यो कसरी कुन अर्थमा भिन्न छ यसको लक्ष्य के हो र उद्देश्य के हो यसको प्रतिनिधित्व हाम्रो चाहिँ संघर्ष हाम्रो भावनात्मक एकीकरण हुनु जरुरी छ अहिले विभिन्न पार्टीको विभिन्न किसिमको एकीकरण भइरहेको छ तर चाहिँ म भन्छु हाम्रो जुन यो फोरम पार्टी छ अब यसले नेपाली जनतालाई सबैलाई चाहिँ समष्टिको रूपमा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुमा चाहिँ यसले चाहिँ अग्रणी भूमिका लिन्छ चुनावको नतिजा आइसकेपछि पत्रपत्रिकामा कस्तो खाले विश्लेषण पनि आएको थियो भन्दाखेरि अशोक राईले उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकीकरण गरेर घाटाको सौदाबाजी गर्यो भनेर अब यो कुरो चाहिँ तपाईँले सम्बन्धित अशोक जीलाई नै सुन्नु भएको थियो र जहाँसम्म मलाई सोध्नु भएको छ मैले भन्छु अशोक जीले जुन गर्नु भएको छ यसमा उहाँलाई घाटाको सौदा केही पनि भएकै छैन उहाँलाई घाटा भएकै छैन कसरी भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले जत जुन किसिमले जुन पदमा जुन ओहदा उहाँले ओगट्नु भएको थियो अवश्य पनि त्यो गरिमामय थियो एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका पदाधिकारीको हैसियतमा उहाँको जुन हैसियत थियो त्यो चाहिँ उहाँले छोडेर आउँदामा चाहिँ घाटा भन्नाले अहिले उहाँ के त अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ผมเนี่ยพอลกูมาบริษัทเนี่ยตาอนุนชอบว่าว่าว่านี่ก็ต้องตัวเป็นกุฏิปนิยมเมื่อดวารหรือที่นี่ที่สมัยพระอาทิ
राष्ट्रपति समक्ष देवा नेतृत्व को सरकार ने राष्ट्रसभा गठन को लगी अध्यादेश पेश कर राष्ट्रपति के भाख्त भादा खी तीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस नेकमा माओवादी केन्द्र के बीच में सहमति न भैस में मो अध्यादेश प्रमाणीकरण कर मान लिं कि तब को यह प्रमाणीकरण राष्ट्रपति भेन संक्रमण काल जो अभी तब को देखा पड़ा जो लंबी होने कल फायदा हो विदेश मैं इसमें कल फायदा हो भादा खी विदेशी शक्ति को प्रभाव कस्त हो विदेशी कुछ विदेशी शक्ति को स्वार्थ बड़ी पूर्ति हो जानना चाहे मैं सर अब यह तो मैं के देखो रसा खुशी एक किसिम को टगर वार जो संविधान में के व्यवस्था है राष्ट्रपति को हैसियत के हो भाई क्या बुझ् पड़े राष्ट्रपति के अकार जो बिल प्रस्ताव विधेयक जान राष्ट्रपति को लगे लगे तेल अड़क राख् कति को जाए रहा कार्य क्षेत्र भर पर्ची पड़ा भाई क्या हो राष्ट्रपति महोदय हम देश को शीर्षस्थ सम्मान्य पद हो जिसर्थ हमें राजनीति में भाग कसले कुछ दल ने अब राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रपति कार्यालय को गरिमा को ख्याल कर तसर्थ जो प्रक्रियागत नीति संगत ढंग विधि को संविधान को जो धारा में व्यवस्था भैया का क्रियाकलाप भैई और इसमें अब विदेशी को कस को कुछ पार्टी को नाफाघाटा भाई कुरा हमें लेखाजुखा करने भैन तो समय ने बताने भाई तो मे भू तर संक्रमण काल लंबित गई सके विदेशी हतक तो बढ़ते जाने वाला तसर्थ जो तो पद में हाँसि हो राष्ट्रपति महोदय वहाँ स्वविवेक भी प्रयोग कर सलाहकार और फिर कसले आपू खुशी मनलागी ढंग निर्णय करने नगर्ने भाई तेस में कानून ने गवर्न कर मार्गदर्शन कर जान पड़ने बाध्यात्मक स्थिति भी आने सकद तेरह निर्वाचन आयोग को कुरा भी करना नतीजा प्रकाशन करने नगर्ने भाई कुरो सामने पाते आए का ऐन ने निम ने निर्धारण कर कसले छेकबार करने अड़चन लाने ढिला सुस्ती करने भाई कुरा आदि यदि तो होता अर्क विकल्प में के भाई का उल्लेख भैप संविधान व्यवस्था करो अनुरूप अध्यादेश प्रमाणीकरण के संबंध में तब को पार्टी को स्टैंड संगे समाजवादी फोरम ने अब यो तुम प्रश्न सोच्भ क्यों म आधिकारिक पार्टी को अध्यक्ष मेरे तो हैसियत भी होना म प्रवक्ता भी होना म सामने एटा सिपाही हूँ एट कार्यकर्ता मत हो अब अलग हिसाब से मैं भर पड़ा तसर्थ पार्टी को धारणा मैं भू म समझ तो छुना ठीक है सर यहाँ हम कृष्ण कुमार तामजी मैं के जानना चाहे भादा खेल यह जो पच्चीस प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा को चुनाव है इसमें तब नेपाली कांग्रेस एमआलए ते पिछा तब माओवादी केन्द्र लगाय का अरुण ठूला दल जो हिजोसम से तस्कर थे जो हिजोसम तब अपराधी थे जो हिजोसम से मोस्ट वाटेड सूची में थे तस्ता व्यक्ति चुनाव जिते आया कि संगकेत करी राजनीति भन न या भन न तब को राजनीति इसलिए कता तीर लाना खोजे अब यो हम अलग हम अलग मोटू हम हृदय मस्तिष्क अलग ओपन खुला कर बोल हम सोच् पर्ने होी जनता ने अपराधी भोट दिन उनको अपराध पृष्ठभूमि विगत में होगा तर वहाँ जब उम्मीदवार भर चाहिए मतदान प्रक्रिया में उम्मीदवार को हैसियत आनी जनता को प्रतिनिधित्व करने हैसियत आसरी हम हे पड़ने रहा को पृष्ठभूमि के थी वहाँ लिकट दिन हुए थे यदि हम भाई जनता ने तस्ता व्यक्ति वोट भी दिन हुए थे तर जो देश जहाँ तब को अशिक्षा तो विचार गरीबी तो विचार राजनीतिक तरलता पराकाष्ठ है तो भोट तो सजी कि अर्थ में कहीं हदसम सत्यता पूर्ण सत्य से होना क्योंकि सब भोट सब ठाव सब कि मत पाका छाइन इसमें स्वस्फूर्त ढंग नेपाली जनता ने अपना अभिमत दिया सब कि प्रभाव पारे भिड़े 
रहांसम भो अब तो अपराधिक पृष्ठभूमि को अब दागी व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करें भोलि का दिन में छवि अंतरराष्ट्रीय जगह में के होने अब के भादा खी में मत है जैसे विश्व में राजनीति भाई बृहत क्षेत्र हो इसमें अज गरी विशेषगरी लोकतांत्रिक परिपाटी में इसको ब्यूटी भाई तो भाई सब इसको ढोका खुला मे भा नैतिक पतन देखने फौजदारी मुद्दा का राजनीतिक गणना में बंदे में मैं तो जस्ट हमारा दुई चारजा अरुण नेता जिससे उम्मीदवार दिए तपन अदालत निर्वाचन आयोग स्वीकृति प्राप्त भाग तसर्थ जो जो व्यक्ति रहने भाषा वहाँ को पृष्ठभूमि को हिसाब से वहाँ जे जो कर तर अब वहाँ आवच्छ भर आई सकूँ हाँ जी पार्टी वहाँ टिकट दी दी रहे हजर कुछ आपत्ति छे अब हमें इसे पूर्वा कर हेन भेन पूर्वा कर हे नहीं हमें इतिहास को कुरा कर पुराणा का कुरा कर अब तो वाल्मीकि को कुरा कर दस रत्नाकर को कुरा कर तो जो कुछ किसिम में परिबंध में पड़ रहा अथवा बाध्यात्मक स्थिति में होस् अथवा कुछ दोष गुण को आधार में होस् कुछ कारणवश तेरी चाहे सजाई को भागीदार भग अब राज्य दोषी करार भैस उसे जो अयनियम प्रचलित अयनियम बमोजिम का भुगतान कर सजा भी भुगतान कर सके जरिमा तीर भी तीर सके भात अब तो आगो में सुना हाने जो सब खारे तो कंचन भर आई सके पश्चात अब कुछ हमें पूर्वाग्रह भर ये मं यो व्यक्ति अब यह समूह को तर कि व्यक्ति आगे जिसको तब को अदालत में मुद्दा विचार दी रेशम चौधरी तो तब वारिश नाम में मार्फत उम्मीदवार देखने मानी हो अस्ता व्यक्ति तब को चुनाव जितने आगे भोलि तो व्यक्ति गृहमंत्री भो तब को जो सशस्त्र परिवार में डीआईजी पिछड़ी एआईजी रईजीपी साथी वहाँ सलूर खाँदा खेल तब मन कुरी कि मैं अगर भी क्या करें हमें ठूल हृदय ने काम कुरो करो प्रभाग राखे हम काम कुरो कर जहांसम रेशम चौधरी को कुछ सर्वोच्च ने ना वहाँ सफाई दी सकू अब हमें वहाँ ल्यक्तिगत रेसिपी राखे पूर्वाग्रह राखे यो व्यक्ति तो यो अब हमें रिस राग राखे बढ़ने कि अब हमें सब तरह बिर्स क्योंकि जो न्यायालय न्यायालय वहाँ लफाई दी सके पश्चात अब घटनाक्रम में वहाँ को क्षमता थी थे भाई बारे में छुट्टे छानबीन समिति एटा प्रतिवेदन ने वहाँ लकलंक निर्दोष भनी सके पश्चात अब तेज का आधार में राज्य ने न्यायालय ने उ सफाई दी सके हमी अच वहाँ को पची खैरो खनेर तेरी हाथ धोर लग्न कहाँ को समय न्याय उचित होगा तो तो विषय में खास बहस अब अदालत ने सफाई दी सके खास बहस कर आवश्यक देख्हन तब सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय के भादा खेल न्याय को मंदिर हो अब तो भाग ठाव नहीं छे रय भर का प्रमाण सबूत जति अध्ययन करने प्रतिवेदन करने सब को समिगत रूप में ये लमो समय के अंतराल में दुई वर्ष तो भैस घटनाक्रम इसमें सब तीर बड़े जो कुछ उठे एकता के तो भाथे रेशम चौधरी लगाय अरु जो जो संलग्न हो मुद्दा राजनीति कारण इस खारिज करने मुद्दा चाहे राष्ट्रपति महोदय बड़े माफी मिना करने भाई कुरो भी उठे थे तीखे चाहे आवाज उठे थे विरोध का आवाज उठा थे नारा जुलूस करने अभी रैली प्रदर्शन भैया थे तर अ सन्दर्भ में तो छेन तेरी नारा जुलूस बड़ा होना यह न्यायालय के मार्फत बड़ा छानबीन को प्रतिवेदन ने वहाँ निष्कलंक निर्दोष भने पश्चात अब हमें भन्ने करने के जे छे स्वीकार कर स्वीकार नगर्ने भाई कुरे प्रहरी सशस्त्र प्रहरी के हो भादा खेल राज्य को एटा अंग हो संयंत्र हो सुरक्षा निकाय हो राज्य को सरकार को रो विधान को संविधान को विधि को निम का रक्षक पालना आदेश को तमिल करने अंग हो सशस्त्र प्रहरी बल राल प्रहरी बल दुबई में तब काम अनुभव तीस साल बिताने भाग कति को राजनीतिक प्रभाव सुरक्षा बल में सुरक्षा बल में कुछ हिसाब से भाग में राम अब जग जाहिर नेपाल मत अंत भी ये हो हमें अंत भाला छिमेक राष्ट्र को कुरा देख 
त्यो भारतको कुराहरू पाकिस्तानको हेरौँ त्यहाँ चाहिँ सत्तामा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप पनि भएको हुन्छ कतै चाहिँ सेनाको पनि हालिमुहाली भएको हुन्छ अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल प्रहरीमा सशस्त्रमा पनि यो भर्नादेखि लिएर जवानको भर्नादेखि लिएर बडुवा सरुवा शान्ति सेना अरू कुनै अवसरका निम्ति त्यो चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ यसलाई के भन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ ओपन सेकेन्ड जस्तो हामीले मानौँ नमानौँ त यथार्थ चाहिँ छ त्यो प्रत्यक्ष तर अरू अरू देशको तुलनामा नेपालमा तपाईँको सशस्त्र बल होस् या तपाईँको नेपाल प्रहरी होस् राजनीतिक हस्तक्षेप असामान्य छ एकदमै अत्याधिक छ त्यसपछि अब तपाईँको ठाडो छ भनेर भन्छ नि होइन हो जस्तो जस्तो कुनै व्यक्तिलाई रोजगारीको सिलसिलामा अब नेपाल प्रहरीमा स्वास्थ्य प्रहरी बलमा अथवा सेनामा कतै पनि चाहिँ अब नयाँ भर्ना खुलेको छ भने अब उसले चाहिँ के चाहन्छ भन्दाखेरिमा आफ्नो जिल्लाको प्रतिनिधि आफ्नो पहिचानका नेताजी मार्फत यसरी भन्छुन गरेर भइहाल्छ कि भन्ने हिसाबले कोही नेताजी कहाँ जान्छन् भने नेताजी पनि के सोच्छन् भने भोलिको मेरो त भोट ब्याङ्क हो मैले यदि फोन घुमाएर कसैको चाहिँ भाग्यको निर्णय हुन्छ यसको उत्थानै हुन्छ कल्याण हुन्छ भने यसको जय होस् भनेर फोन घुमाइदिनेसम्म कुरा हो र जसले चाहिँ फोन रिसिभ गर्ने हो जसको हातमा अधिकार छ अख्तियारी छ अब उहाँले चाहिँ अब नेताजीको कुरा कति खाने कतिसम्म कुन हदसम्म चाहिँ स्वीकार गर्ने नगर्ने र फेरि जुन दायरा छ कानुनको त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका क्याटेगोरी छन् र त्यो कानुनसम्म ढङ्गबाट हुन्छ कि हुँदैन र नेताजीले भन्दैमा आँखा चिम्लेर उहाँको चाहिँ अन्धो भक्त भएर गर्नु भन्ने कुरो त छैन किन भन्दा जो राष्ट्र सेवक कर्मचारी हुनुहुन्छ जुनसुकै सुरक्षा हाम्रो काम अथवा अरू कुनै संयन्त्रका हुन् राष्ट्र सेवक कर्मचारी हुन्छ भने ऊ राज्यको जनताको सेवक हो कुनै व्यक्ति विशेषको होइन तसर्थ नेताजीले भन्दैमा उहाँको चाहिँ दबाबमा परेर गर्नुपर्छ भने बाध्यात्मक स्थिति चाहिँ हुँदैन तर यदा कदा त्यो उपलब्ध तहकाहरू भोलिका दिनमा आफूलाई फेरि नेताजीसँग पहुँच बनाउनु पर्ने हुन्छ र आफ्नो सुमधुर सम्बन्ध बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसमा कानुनी अड्चनमा बाधा पनि केही नहुने भने एक पथ दो काज भने जस्तै मन्त्रीजीलाई रिझाउनु पनि हुने आफ्नो काम पनि हुने भोलिका दिनमा चाहिँ बाटो खुला हुने भन्ने हिसाबले यदा कदा कसैले यदि त्यो गरेछ भने त्यसलाई हामी चाहिँ दबाबको कुरा गर्छौँ यो कृष्णजीले जुन भन्नुभयो नि यो अलिकति डिप्लोमेटिक आन्सर लायो मलाई यो पछिल्लो जुन तपाईँको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको बेला सरकारले आइजिपी नियुक्त गर्ने र अदालतले फ्याल दिने काम भएको छ अनि अनि त्यसपछि तपाईँको भनौँ न अब सरकारले होइन मैले हामीले भने कि व्यक्ति आइजिपी हुनुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतले होइन सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेर आइजिपी नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने र यहाँ तपाईँको कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब देववाले प्रचण्डलाई उतारेर त्यसपछि आएर ठाडो अब न्यायालयलाई पनि चाहिँ प्रहार गरेको त्यसपछि आएर नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई पनि प्रहार गरेको भन्ने त्यस्तो खाले कुराहरू भएर आएको थियो यसलाई यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ सरले अब किन भन्दा हामीले यसो विश्लेषण गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कस्तो के किसिमको अभ्यास छ भन्दामा चाहिँ कुरा गरौँ त्यहाँ जो प्रमुख हुनुहुन्छ सुरक्षा अङ्गका पार्टीकै नेतालाई चाहिँ त्यहाँ प्रमुख तोकिने र प्रमुख मात्र तोक्ने होइन त्यो पार्टीको कार्यकर्ता त्यो सङ्गठनमा गएर बढ्दी लाएर त्यो फौजको एकजना सदस्यको हैसियतले पनि निर्वाह कार्य निर्वाह गरिरहेको जिम्मेवारी सम्हालेको दृष्टान्त ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रमा छ तर चीनको चीनको तपाईँको राजनीतिक प्रणाली चाहिँ त्यसलाई नेपालसँग नाराज्न मिल्छ म भन्दैछु तसर्थ त्यो मिल्दैन तर भन्नु खोजेको कुरो के भन्दाखेरि देशमा शासन प्रशासन शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवार त सरकारको सरकार सधैँ थाई त हुँदैन कुनै एउटा पार्टी हुन्छ कुनैसँग फेरि अरू कुनै पार्टी हुन्छ अथवा कतै कुनै समीकरणको हुन्छ जे जस्तो अवस्था भए पनि राज्यमा त कानुन विहीन अवस्था त हुनु भएन कानुनी राज्यमा कानुनको राज्य र नीति नियमको प्रचलित कानुनको संविधानको चाहिँ त्यहाँ वर्चस्व हुनुपर्दछ त्यसलाई परिपालना गर्नाका निम्ति सुरक्षा अङ्गहरू पनि सक्रिय रूपमा चाहिँ लागिपरेका हुन्छन् तसर्थ कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि सरकारले त्यो जिम्मेवारी त्यो अभिभारा आफ्नो 
विचारसँग र आफ्नो सिद्धान्त उसको पार्टीको सँग चाहिँ तारतम्य मिलाउने व्यक्ति विशेषको छनौट गरेर चाहिँ उलाई चाहिँ प्राथमिक रूपमा अगाडि बढाउने काम प्रयास हुने गर्दछ र त्यसै सन्दर्भमा विगतका दिनमा नेपालको इतिहासमा नेपाल प्रहरीको कुरा गर्दाखेरि अब कुनै पार्टी विशेषले कुनै एकजना व्यक्तिको चाहिँ चयन गर्दछ अब उसलाई चाहिँ त्यो प्रक्रिया पुर्याएर अब त्यो कासम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा चाहिँ अब नम्बर थपगट गर्ने मिलाउने अब त्यो चाँजो पाँजो मिलाउने अब विभिन्न किसिमका खेल त्यहाँ हुन्छन् अब त्यो गर्दामा चाहिँ त्यो कतिको सही छ गलत छ निर्णय गर्ने कसले त त्यो सरकार जसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका निम्ति चाहिँ अब त्यहाँ कुटिल चाल पनि चल्दछ भने अब त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने त्यस उपर चाहिँ अर्को नियन्त्रणका चाहिँ आदेश गर्ने इकाइ कुन हो कसले गर्ने भन्ने सवालमा न्यायालय न्यायालयभन्दा माथि सर्वोच्चको जुन छ हाम्रो कानुनी प्रावधानमा त्योभन्दा माथि त अरू कुनै पनि छैन तसर्थ अब त्यो शान्ति सुरक्षा र सरकारी संयन्त्र अनि गुड गभर्नेन्स हामी चाहिँ सुशासनका निम्ति राज्यले आफ्नो चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ संयन्त्रको परिचालन गर्ने त्यसका नाममा चाहिँ मन परितन्त्र र त्यहाँ चाहिँ अन्याय पार्ने कसैलाई माथिको लागि तल तलको लागि माथि गर्ने र त्यहाँ चाहिँ कतिको हुनु सक्दछ शुभ लाभको पनि कुरा होला यावत त्यहाँ तत्त्वहरूको चाहिँ दृश्य अदृश्य जे जस्तो प्रभावहरू छन् अब त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने त्यसलाई चाहिँ पाखा लगाएर स्वच्छ छवि भएकालाई देशमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई निरन्तरता दिनका निम्ति अदालतको जुन भूमिका हुन्छ त्यो सराहनीय छ त्यो सर्वमान्य छ विश्वमा त्यो चाहिँ सबैले मानेको कुरो हो त्यो चाहिँ अकाट्य छ त्यो हुनु पर्दछ लामो समयदेखि सशस्त्र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा हुनुहुन्छ यो सीमा सुरक्षाको जिम्मा तपाईँको सशस्त्र प्रहरी बलकै मात्रामा पर्छ त्यो केरिङदेखि काठमाडौँसम्म करिब करिब तेह्रवटा चेक पोइन्ट छ त्यो तेह्रवटा चेक पोइन्ट छलेर काठमाडौँभित्र तपाईँको सुन तस्कर हुन्छ के छ सशस्त्र प्रहरी बल त सम्लग्न छ भन्ने कुरा सङ्केत गर्छ नि त्यसले यस्तो छ तपाईँले भन्ने कुरा जाहिर हो अब सशस्त्र प्रहरी बलको जब गठन भएको थियो त्यतिखेर सशस्त्र प्रहरी बललाई जिम्मेवारी कार्यदेश के के दिने कस्तो चाहिँ कार्यमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको संलग्नता हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षा गर्ने भन्ने पनि छ अरू पनि छन् तेह्रवटा कार्यमध्ये यो पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षा गर्ने भन्ने बारेमा र जुन सुनको चाहिँ तस्करी हुने नेपाल चिना चाइनाको जुन बोर्डरमा केरुङबाट यता हुने भन्ने कुरा सशस्त्र प्रहरी बलको सेटिङ बिना सुन तस्कर हुन सक्छ नेपालभित्र अब सेटिङ भन्ने कुरा किनभने त्यो कुनै आधिकारिक सरकारी राज्य पक्षले गर्ने कुरो होइन त्यो कुनै व्यक्ति विशेषले बदमासी गरेछ भने अब त्यो चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ कल्पनाको आधारमा हाइपोथेसिस भन्छौँ जसलाई हामीले त्यो चाहिँ अब कल्पना गरेर सायद हुनुसक्छ भन्ने कुरा किनभने यहाँ त फेला त परेको छ कसरी फेला भयो त्यो पक्कै पनि त्यहाँ सेटिङ भएको हुनुपर्छ भने अनुमानसम्मको कुरा हो तर चाहिँ अब स्वास्थ्य परिवारको त्यसरी सहमता भएको चाहिँ मलाई जानकारी छैन जहाँ जसको सहमता छ त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा शङ्काको ध्यानमा भएकाहरूलाई अनुसन्धान गर्ने सोधपुछ गर्ने तदनुरको काम कारवाही चाहिँ भएका छन् भनेपछि तपाईँको अब पुरै सशस्त्र प्रहरी बलै होइन कि त्यसमा सम्बन्धित दुई चारजना संलग्न हुन सक्छ सक्छ नहुने भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई चाहिँ सिधै इन्कार चाहिँ गर्नु मिल्दैन के हुन सक्छ माओवादी जनयुद्ध पराकाशमा पुगिसकेपछि दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा तपाईँको सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरियो करिब सोह्र साल मात्र भएको छ सुरक्षा निकायमा सबभन्दा कान्छो सङ्गठन नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल रहेको छ यो कान्छो भएकोले हो कि के हो नेपाल सेना त्यस पछाडि नेपाल प्रहरी दुईबाट हेपिन्छ भनेर त्यस्तो खाले चाहिँ एक प्रकारको विश्लेषण भएको सर्ग के छ विश्लेषण यसमा म यसमा सहमत छैन सशस्त्र प्रहरी बल हेपिया छैन नेपाली सेना नेपाली प्रहरी हजुर त्यसरी चाहिँ हेप्ने भन्ने जुन शब्द यहाँ प्रयोग गर्नु त्यो होइन त्यो होइन मैले शब्द चाहिँ गलत गरे तापनि मैले मेरो भन्ने आशय भन्ने आशय चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिकति कनिष्ठ तरिकाले हेरिन्छ कि भन्ने आशय मात्र यो कदाचित होइन यो बिल्कुल गलत हो र कान्छो त कान्छो त भन्नुपर्यो नि अब भर्खर अब पन्ध्र वर्षको इतिहास छ अब नेपाल प्रहरीको चाहिँ दुई हजार सात सालदेखिको छ अब नेपाली सेनाको चाहिँ ढाई सौ वर्ष अगाडिदेखिको छ अब त्यो हाम्रो अग्रजहरूसँग अब हामीले 
सँगसँगै कार्यक्षेत्र चाहिँ काँधमा काँध मिलाएर जाने कि अब हामीले चाहिँ त्यहाँ रिस राग राखेर प्रतिद्वन्दी हिसाब जाने हो प्रतिद्वन्दी हुन्छ भने हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नाले अब समाजमा शान्ति सुरक्षा गर्ने सवालमा हाम्रो पनि चाहिँ भूमिका सक्रिय रूपले हामीले चाहिँ जनताको मन जित्ने गरेर जनमैत्री हिसाबले गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्ने चाहिँ ठिक हो तर चाहिँ अब त्यसरी नेपाल प्रहरी आफ्नो ठाउँमा छ त्यसपछि स्वतन्त्र प्रहरी आफ्नो ठाउँमा छ नेपाल आर्मी यत्रो ठाउँमा छ स्वतन्त्र प्रहरीको उहाँहरूसँग कुनै लेनदेन छैन हेपिया पनि छैन भनेर खोज्नु भएको थियो बिल्कुल त्यसरी चाहिँ द्वेष भाव राखेर म ठुलो हुँ म सुपेरियर यो चाहिँ निकृष्ट इन्फेरियर यसको कुनै त्यस्तो हैसियत छैन भन्ने कुरो छैन स्वास्थ्य प्रति बल पनि सरकारकै राज्यकै एउटा अङ्ग हो जुन दर्जा जुन पद ओहदा हैसियत छ त्यो सबैमा लागू हुन्छ सेना मात्रै होइन निजामतीको पनि नेपाल राज्यको कानुनले जे जस्तो किसिमको व्यवस्था गरेछ विशेष श्रेणीदेखि लिएर तल्लो तहको राजपत्र अनङ्कित हामीले त्यो फलोर्स भन्छौँ परिचर देखि लिएर प्रमुख समक विभिन्न तहहरू विभिन्न दर्जा जुन दर्जाहरू तोकेका छन् पदहरू त्यो नेपाली सेना नेपाल प्रहरी निजामतीसँग जुन किसिमको चाहिँ तादाम्य बनाइराख्या छ त्यो त सबैलाई स्वीकारै छ त्यसमा चाहिँ हामीले हेप्ने अथवा चाहिँ कसैसँग चाहिँ दबेर बस्नुपर्ने अथवा चाहिँ कसैको चाहिँ हिन भावले ग्रस्त हुनुपर्ने भन्ने कुरो छैन त्यस्तो भएको छैन कृष्णजीलाई एउटा मैले के सोध्न चाहेँ भन्दाखेरि अलिकति विषयान्तर गरेर म सोध्न चाहन्छु क्रिस्टानिटीको चाहिँ बढी वकालत गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ तपाईँले के हो सत्यता के हो म सही नहुन पनि सक्छु त्यस्तो खाले मैले आरोप चाहिँ पाएँ तपाईँमाथि लागेको तपाईँले जुनै आरोप भन्नुभयो यसलाई मलाई अझ प्रश्न पार्नु अनुरोध गर्छु मैले चाहिँ क्रिस्टानिटीको प्रचार प्रसार त गरेको छैन र मैले क्रिस्टानिटीलाई चाहिँ प्रश्रय दिने क्रिस्टानिटीलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने कुन सवालमा त मैले यथार्थ कुरो गर्छु होइन मलाई पनि आफै थाहा छैन म प्रश्रय दिनुहोस् भनेर हजुरलाई अनुरोध मात्र गरेँ जस्तो मैलाई थाहा भएन मैले कसरी चाहिँ क्रिस्टानिटीको सपोर्ट लिएँ अब अस्ति मात्र तपाईँले देख्नु भयो मिडियामा अब यो दस गते डिसेम्बर पच्चिस क्रिसमस यसुको जन्मदिन विश्वव्यापी रूपमा मनाउने क्रममा नेपालमा पनि बिदा हुँदैछ र मैले मिडियामा देखेको अब यस्ता किसिमको चाहिँ क्रिसमसको बिदा अब हामी निरन्तर दिनेछौँ भनेर माओवादी अझ प्रचण्डको चाहिँ तस्बिर समेतको चाहिँ कोटेसन मैले देखेको छु भन्नाले उहाँले क्रिस्टानिटीलाई सपोर्ट गर्नुभयो भनेर हामीले दोषारोपण गर्छौँ त उहाँले बोलेको के गलत हो त गलत होइन नि म पनि त्यसमा सहमत छु अब किनभने नेपाल धर्मनिरपेक्ष भइसकेको छ यसमा क्रिस्टियन मात्रै होइन मुस्लिमको पनि हामीले चाडबाड विभिन्न जस्तो चाहिँ ईद उल फितर अनि अर्को के के नाम हुन्छ मलाई नाम याद आएन रामजान रमजान अरू के के हुन्छ अब नेपाल सरकारले पनि बिदा दिइरहेकै छन् हामीले सबैले बिदा चाहिँ उपभोग गरिरहेकै छन् बिदा मनाइरहेको छ त्यो धर्म त्यो संस्कार हामीले नमाने तापनि बिदा त मानेका छन् नि त्यसै गरी अब क्रिस्चियनले मुसलमानले पनि र बुद्धिस्टले पनि अब त्यो हिन्दूको चाड दसैँ ताका दस दिनसम्म बिदा मनाएकै छन् तिहार पनि मनाएकै छन् तसर्थ अब म के भन्छु भने यो देश नेपाल क्रिस्चियनको मात्रै होइन यो हिन्दूको पनि हो त्यो हामीले चाहिँ क्रिस्चियनलाई चाहिँ प्रसाद दिने क्रिस्चियनको सपोर्ट लिने अनि हिन्दूको चाहिँ द्वेष गर्ने अनि यसको चाहिँ हामीले निन्दा गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन कुनै पनि जाति धर्म लिङ्ग बढ्नसँग हामीले त्यसरी मेरो व्यक्तिगत रूपमा विद्वेषको भावना अथवा चाहिँ तिरस्कार गर्ने सोच छैन मैले सबैलाई सम्मान गर्छु र यथार्थ सत्य कुरा म बोल्छु अब हामी करिब करिब हाम्रो अन्त्यवार्ताको अन्त्यतिर छौँ आज तपाईँको डिसेम्बर ट्वेन्टी थ्री दुई दिन पछि क्रिसमस छ मैले हाम्रो डाक्टर कृष्ण कुमार तामाङजीलाई के अनुरोध गरेँ भन्दाखेरि कृष्णको शुभकामना दिँदै यो अन्त्यवार्ता अन्त्य गरिदिनु होला दाफे टिभीका हाम्रा दर्शकहरूलाई क्रिसमसको शुभकामना हजुरले दिन सक्नुहुन्छ धन्यवाद अब क्रिस्चियनलाई मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपाली जगत्लाई अझ भन्नुपर्दा यो मानवतालाई अब यसुको सन्देश के छ त भन्दाखेरि दुनियाँमा मानवताको 
र धर्मको र आपसी प्रेमको सद्भावको चाहिँ उ बाहुल्य होस् त्यसको चाहिँ सबैलाई चाहिँ समानताको चाहिँ अवसर रहोस् भन्ने कुरो उहाँको जुन सद्विचार उहाँको जुन शिक्षा थियो तदनुरूपको अब हामी सबैले चाहिँ त्यही धर्मको संस्कारको चाहिँ अनुयायी नभए तापनि नेपालीले नेपालीको हृदय यति ठुलो छ क्रिश्चियन आज र केही दिनमा फेरि अब हामीले लोसार पनि मनाउने भएको छौँ अब बुद्धिस्टको अरू विभिन्न धर्मावलम्बी र त्यसै गरी चाहिँ फेरि सिख समुदायको पनि छ या जैन समुदायको पनि छ र अब किरातीहरूको पनि उभौली र उधौलीहरू पनि छन् हामी सबैले सबैलाई चाहिँ सम्मान गर्दै हामीले एक आपसमा चाहिँ जुन सौहार्दपूर्ण वातावरण हामी रमाइरहेको छौँ र आगामी दिनमा पनि यसरी हाम्रो चाहिँ भाइचारा मित्रता कायम रहोस् र यो जुन यसुको निकट आएरको क्रिसमस क्रिसमस छ यसको उपलक्ष्यमा उहाँले दिनुभएको सदाचार मित्रता प्रेम मानवताको जुन शिक्षा छ हामी सबैले ग्रहण गरौँ हामी एक आपसमा प्रेम गरौँ हाम्रो उपयर र कलह भन्ने कुरा बिल्कुल नरहोस् अब जसको जे जस्तो रह्यो विगतका दिनमा त्यो सबै हामीले बिर्सेर अब हामी सबै एक हौँ अब हामीलाई नयाँ नेपाल बनाउनु छ संविधान पनि आइसकेको छ निर्वाचन भएर जनादेश पनि आइसकेको छ अब हामीले मिलेर देश बनाउनु छ यही कुराहरू कृष्ण क्रिसमसको शुभकामना चाहिँ धसुतै राख्न चाहन्छु सबैलाई चाहिँ म यही अनुरोध गर्दछु हाम्रो कृष्णजीलाई पनि क्रिसमसको धेरै धेरै शुभकामना र यो महत्त्वपूर्ण विचार र त्यस पछाडि अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो